Bây giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên mà nói kệ rằng Như ánh mặt trời chiếu pháp giới, đồ bể nước chảy bóng liền diệt, trí nhật tối thắng cũng như vậy Chúng sinh không tin thấy niết bàn, như lửa thế gian dùng làm việc, nơi một thành ấp có lúc tắt Nhân trung tối thắng khắp pháp giới, nơi giáo hóa xong hiện nhập diệt Huyễn thuật hiện thân tất cả cõi, nơi việc làm xong liền ẩn hình, như lai hóa xong cũng như thế, nơi cõi nước khác thường thấy Phật, Phật có tam muội tên bất động, hóa chúng sinh rồi vào định đó, một niệm thân phóng vô lượng quang, quang hiện hoa sen hoa có Phật. Thân Phật vô số đồng pháp giới, chúng sinh có phước đều thấy được. Như vậy vô số mỗi mỗi thân, thọ mạng trang nghiêm đều đầy đủ. Như tánh không sinh Phật ra đời, như tánh không diệt Phật niết bàn, lời lẽ ví dụ thầy đều dứt, tất cả nghĩa thành không gì bằng. Phật tử Đại Bồ Tát nên làm thế nào biết được thấy nghe gần gũi gieo trồng căn lành nơi như lai ứng tránh đẳng giác? Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết ở chỗ như lai, thấy nghe gần gũi, gieo trồng căn lành, thảy đều không luống qua, vì sinh ra giác ngộ trí huệ vô tận, vì lìa khỏi tất cả chướng nạn, vì quyết định đến nơi rốt giáo, vì không có hư dối, vì tất cả nguyện đều đầy đủ, vì chẳng hết hạnh hữu vi, vì tùy thuận trí vô vi, vì sinh ra trí huệ chư Phật. Vì hết thủa vị lai thành tựu tất cả giống hạnh thù thắng, vì đến được bậc trí huệ vô công dụng, Phật tử ví như đại trượng phu, ăn chút kim cang chọn không thể tiêu hóa được, phải xuyên thủng thân mà lọt ra ngoài. Tại sao? Vì kim cang không thể ở chung trong nhục thân tạp loài. Ở chỗ như lai gieo chút căn lành cũng lại như thế, phải xuyên thủng tất cả thân hữu vi các hạnh phiền não, đến nơi trí huệ vô vi rốt ráo. Tại sao vì chút căn lành đó không thể ở chung với các hạnh hữu vi phiền não? Phật tử giả sử cỏ khô chất đống bằng núi tu di, nếu ném vào trong đó một chút lửa nhỏ thì sẽ bị cháy sạch. Tại sao vì lửa hay thiêu cháy? Ở chỗ như lai gieo xuống chút căn lành cũng lạ như thế, sẽ thiêu sạch tất cả phiền não, rốt ráo đắc được vô dư niết bàn. Tại sao vì chút căn lành đó tánh rốt ráo vậy? Phật tử ví như núi tuyết có cây dược vương tên là thiện kiến, nếu ai thấy được thì mắt sẽ được thanh tịnh, nếu ai nghe được thì tai sẽ được thanh tịnh. Nếu ai ngửi được thì mũi sẽ được thanh tịnh, nếu ai nếm được thì lưỡi sẽ được thanh tịnh, nếu ai xúc chạm được thì thân sẽ được thanh tịnh. Nếu có chúng sinh lấy được đất đó thì cũng được lợi ích tiêu trừ được các bệnh.